IVF patients வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்க காமன் டவுட்ஸ் என்னன்னா IVF ப்ரொசீஜர்னா நாங்க எப்பவுமே அட்மிஷன்ல இருக்கணுமா ரொம்ப நேரம் டைம் தேவைப்படுமா பிளஸ் வந்து நிறைய அமௌண்ட் செலவாகுமா இது மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு சி IVF XC அப்படிங்கற ரெண்டு ப்ரொசீஜர்மே தட் இஸ் an artificial reproductive technique இது ரொம்ப சிம்பிளான ப்ரொசீஜர் இதுக்கு உங்களுக்கு அட்மிஷன் தேவை கிடையாது ডেইলি அவங்க இன்ஜெக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து போனா மட்டும் போதும் சோ ஒரு பேஷியன்ட்க்கு ஃபெமில் பார்ட்னருக்கு பீரியட்ஸ் வந்தோனே அவங்களுடைய டே 2 இல்ல டே 3 அவங்களை வர சொல்லிட்டு அன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு பேசிக் ஹார்மோன் டெஸ்ட் நாங்க அசெஸ் பண்ணிட்டு பிளஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கேன்ஸ்ல ஆன்ட்ரல் ஃபாலிகல் கவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கற டே 2 ஓட ஃபாலிகல்ஸ் கவுண்ட் நாங்க பாத்துறோம் சோ அவங்களுடைய வெயிட் கேத்த மாதிரி இந்த இன்ஜெக்ஷன் நாங்க இந்த டோஸ் போடலாம் அப்படி டிசைட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு एवरी டே இன்ஜெக்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும் அந்த பேஷியன்ட்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும் சோ டே 2 ல இருந்து நாங்க இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்றோனா சோ இன்ஜெக்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும் இஃப் सपोज வர்க்கிங் உமனா இருக்காங்கனா அவங்க இன்ஜெக்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும் வந்து ஹார்ட்லி தே will spend 20 to 30 minutes spend பண்ணி அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு அவங்க போயிரலாம் சோ once in 4 days அவங்களுக்கு நாங்க blood test பண்ணுவோம் blood test ல ஹார்மோன்ஸ் அசைஸ் இருக்கும் பிளஸ் ஸ்கேனும் பண்ணுவோம் ஸ்கேன் பண்ணும்போது என்னன்னா இந்த டோஸ்க்கு அந்த பேஷியன்ட் எவ்ளோ ஃபாலிகல்ஸ் க்ரோ ஆகுது சோ அதோட சைஸ் எவ்ளோ இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மால அசெஸ் பண்ண முடியும் சோ டோட்டலா சில பேஷியன்ட் பாத்தீங்கன்னா டே 2 டே 3 ல நாங்க இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறோம்னா சில பேஷியன்ட்ஸ் வந்து டே 10 லே प्रिபெயர் ஆயிடுவாங்க ফুল இன்ஜெக்ஷன்ஸும் டே 10 லே கம்ப்ளீட் ஆயிடும் சில பேஷியன்ட்ஸ்லாம் வந்து டே 11 12 வரைக்கும் போவாங்க சோ டோட்டலா அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் முடிச்ச பிறகு உங்களுக்கு ஃபைனல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் நாங்க கொடுத்துட்டு ஒரு 36 hours கழிச்சு அந்த ஊசைட்ஸ் எக் எல்லாத்தையுமே நாங்க ரிட்ரீவ் பண்ணி எடுத்துறோம் சோ டோட்டலா அவங்களோடது பாத்தீங்கன்னா 10 to 12 days they have to come for injections பிளஸ் பிளட் டெஸ்ட் இருக்கிற அன்னைக்கு அவங்க பிளட் டெஸ்ட் கொடுத்துட்டு அந்த ரிப்போர்ட்டோட காமிச்சுட்டு எங்களை பார்த்துட்டு போனாலே போதும் அவங்களுக்கு அட்மிஷன்ஸ்லாம் தேவையில்லை டேரெக்டாக அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கழிச்சு ரிட்ரீவல் முடித்த பிறகு தட் அவங்க வந்து ரிலீவ் ஆகிக்கலாம் சி ஐவிஎஃப் அப்படின்னா இன் வைட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் சி இக்ஸி அப்படின்றது என்னென்னா இன்ட்ரோ சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்பெர்ம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஸோ ரெண்டு பேர் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே இட்ஸ் அன் ஆர்டிஃபிஷியல் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னிக்ஸ் தான் நிறையா பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்னென்னா ஐவிஎஃப் பண்ணுங்கன்னு வாங்க இக்ஸி பண்ணுங்க அப்படின்வாங்க சி ரெண்டுமே சிமிலர் டெக்னிக்ஸ் தான் பட் ஆனால் வந்து ஒரு மேல் பார்ட்னரோடைய கவுண்ட்டு அவங்களுடைய ஸ்பெர்மோடது எல்லா ஃபேக்ட்ரியும் வச்சு தான் ஐவிஎஃப்பா இக்ஸியா அப்படின்றத வந்து எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட் டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஐவிஎஃப்னா என்ன அப்படின்னா எக்கை ரிட்ரீவ் பண்ண பிறகு ஒரு டிஷ்ஷில் நம்ம எக் வச்சுட்டு அதில் நம்ம வந்து நியர்லி ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்பேர்ம்ஸை நம்ம அந்த டிஷ்லே போட்டுருவோம் ஸோ நேச்சுரலாக எப்படி ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் அப்படின்னா ஸ்பேர்ம் வந்து டேரெக்டாக எக்கு கிட்ட ரீச் ஆனோடனே அந்த எக்கில் அவுட்டர் ஷெல்லுன்னு இருக்கும் ஸோ அவுட்டர் ஷெல் அந்த ஜோனான்ற ஷெல்லை வந்து பினட்ரேட் பண்ணி அதாவது ஸ்பேர்மில் ஆக்ரோசோம் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க அந்த ரியாக்ஷன் மூலியமாக ஸ்பேர்ம் வந்து அந்த எக்கோடைய அவுட்டர் ஷெல்லை பினட்ரேட் பண்ணி எக்கு உள்ளார ரீச் ஆகி நடக்கிறது தான் நார்மல் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ அதே தான் நம்ம ஐவிஎஃப்லேயும் நடக்குது ஸோ ஐவிஎஃப்பில் எக்கோட நம்ம ஸ்பேர்மை போட்டிருக்கும்போது ஸ்பேர்ம் வந்து தானாகவே இந்த எக் ஷெல்லை பினட்ரேட் பண்ணி உள்ளார போய் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கணும் ஸோ இந்த எக்ஸின்றதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எக்கில் டேரெக்டாகவே நம்ம உள்ளார ஒரு நீடல் மூலியமாக இந்த ஸ்பேர்ம் டேலை வந்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அதை மொட்டிலிட்டியை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதை கேட்ச் பண்ணி நம்ம டேரெக்டாகவே எக்குக்குள்ளே அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுறோம் இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஐவிஎஃப்க்கும் எக்ஸிக்கும் சில பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸாக ஐவிஎஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கும் சில பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேரேஜ் ஆகி த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கும் ஹார்மோன்ஸ் அசைஸ் நார்மலாக இருக்கும் அல்ட்ராசவுண்ட் நார்மலாக இருக்கும் ஸ்பேர்ம் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே நார்மலாக இருக்கும் பட் ஸ்டில் வந்து அவங்களுக்கு என்னென்னா கன்சீவ் ஆயிருக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு ஃபர்டிலைசேஷன் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம இக்ஸி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நல்ல சக்ஸஸை நம்மளால் எடுக்க முடியும்